。魔兽争霸，小凡解说啊，今天是继续给大家带来一场卡号大战萨克的一个精彩的比赛啊。那首先看一下，两位选手是出生在了洛锤，这张地图右下角一家蓝色的，人族选手就是萨克一毛饭，左上角呢是一家红色的，暗夜精灵选手啊就是卡号。那卡号的比赛确实好多兄弟一直在跟小凡点播啊，说小凡你一定要做一下卡号的比赛啊，我非常喜欢看。那这样子的话，小凡呢特地也是去挑了一下卡号精彩的一些比赛。那这场比赛的话，看一下卡号手发英雄呢是选择了沃登啊，并没有用他的恶魔雷手，用沃登来打。那看看卡号的沃登到底会打得怎么样？那萨克这边呢还是选择了大法师的首发，沃登打大法师，这张图上好在是有地精玄石可以买飞艇啊。那否则的话，感觉一旦沃登到三，那就是大法师恶魔的开始了。准备行动。那开局的话，看一下卡号的小精灵呢到处侦查。这张图的话，其实也可以双比亚双向练级的啊，就一颗比亚往右侧练，一颗比亚呢往下方练，这样子对沃登来说，他的整个等级体现的就会比较快一点了。那开局呢，先练一个五级的龙虾人，这边呢看一下，萨克呢也是已经在勾这个六级石头人了，小精灵呢看到了，要不要赌一下位子？大法师的民兵一敲，直接练这片分矿。那开局各自练级，一边呢开矿，一边呢肯定要快速练一练。那野怪勾出去之后的话，这边的石头人你看就不放了，不扔石头了啊！技能不放的话就好很多，好练很多。大法师呢打了个加八的爪子，这边的沃登由于就一个 AC 在帮忙啊，所以说整个练级呢感觉也快不起来，这没办法。准备行动。那下方呢看一下卡号比亚呢还没有放，难道就一颗比亚练了吗？也有可能。沃登呢还没到两级，家门口这个点呢可以再练一下。为了防止大法师过来骚扰，看一下我等呢已经升好了毒标了。那等下这个副队满，哎，这个我等就在树林这一等，不会吧？哇，卡号这一招有点灵性啊！知道你这个副队满要来了，应该是哪个小精灵打电话告诉这个我等的。那这样子我等到两级，这边呢继续再练一下。副队满上当了呀！小树林里竟然蹲了个我等，还蹲了个 AC。那看一下卡号现在的科技再生了，我等呢继续再练一下，这个比安的生产一点 AC， 那这边的小精灵的话差一点被大法师点掉，拉扯一下。那萨克目前的分矿呢也在开啊，矿还是开的，福特曼呢继续补。但对大法师来讲，补再多的福特曼也没用啊，一旦被我等盯上的话，除了回城单船能跑之外，还有就是坐飞艇，否则咋办？走不掉啊。那这边的大法师呢，还在练，想升个三，装备不错，一个加八爪，一个加五爪，已经加到了十三点的攻击了。那后排呢，我的已经跟上了。大法师一看不对，背后凉飕飕的，谁来了？这边的先点水人，赌标给水人了。我的呢，还是想多拿一点经验再说了，并没有急着说我要点大法师。这边呢，又打掉一个富特曼，那这样赌标给谁？其实还是可以给水人，把水人打掉才重点。我的呢，一会儿可以回去喝井水啊，反正身上蓝挺多的。这一波的话，感觉卡号打得特别聪明，并没有说一味的去追求把对手大法师打回城，而是选择了拿对手的部队来给自己练级。那这样的好处呢，就是我等也不需要去刻意练级。快要到三了，大法师呢打了半天才明白过来，不对劲，上你当了。那这边的敲民兵再去练一下，准备升一个三级大法师。卡号呢目前 AC 还在补，比亚呢准备爬起来去练级了。我等呢找了一圈没找到大法师，那卡号这边看一下、哦，索克大法师已经到三了，上线练到，买了一把粉。卡号呢，我等也是往下走，看看是不是准备去找个点练级了。准备干活。那大法师呢，看一下这边没有生命之树，准备去把这个比亚要打掉。那这里看一下，我等没单纯啊，这样子回不去的情况下呢，这里只能自己练级了。那这样子这个比亚呢，可能也要炸，修肯定修不住了。那好在呢，卡号家里的二本是要升完了，一会儿的话也可以放一点知识古树。家里的月景呢放了五口，这就是给我的准备的准备的啊。那这里呢大法师这一波过来要小心了，我的是带着怒气回来的啊！你竟然把我家里的比亚打掉了，你不让我练级。那这边呢还是在追这个水人，打到快没血的时候再给毒标。那差不多了可以给了，否则要送野怪了。哎，这边要给可以了，可以了，可以了，可以了，还不给，想补个刀。那这样子用毒标来补了这个水人也可以。大法师呢还在左侧看一下
，具体要看一下卡号有没有开矿。但这波呢，卡号就是不开矿啊。家里的二本升完之后放两个知识股数，大法师呢胆子是真的大，还要来？我等说我毒标没炸你一下，你就这么嚣张吗？那这样子看看毒标要不要给？还是不给？就是把技能留在这边的水源身上，拿经验。这一盘卡号的这个战术打法，估计。对于 s o 来说也想不到，你竟然不扎我大法师啊！你早说啊，我大法师还吓得要死啊！那这边呢，现在有了七个福德满，这一波看一下是不是 s o 要准备进攻。那卡号呢，买个高达也在递进实验室练级了。这边的生命之树没有放啊 s o 呢还是要去看卡号有没有开矿。这一盘感觉 s o 就是要盯着卡号开矿了。自己的话，看一下，斯克加里二本呢也在升，弗里曼还在补啊，放下铁匠铺。但是说实话，抓不到这个沃登，又看不到卡号开矿，斯克呢绝对不对劲啊！大法师被扎了一下，这才满意了。你终于打我了，那这样子这波弗里曼呢过来开始点月井了，毒标继续扎，井水一喝，这边的感觉要小精灵把这个水源最好自爆爆掉，否则这个水源打这个。月经打得有点快啊！哎呀，这回月经没了。好，再造的多，问题也不算大。那我的呢，就在这当练级的，本来就打了个大蓝瓶啊，蓝特别多。<咳>小鹿过来可以碾一下这波弗德曼。那这边呢，大法师又招了一个水源，我的呢，赌标继续给小鹿呢驱散一下这个水源也可以。这波这么打的话，这个我的离五级会越来越远，越越近啊！大法师反补掉一个弗德曼。那现在小鹿的数量还没起来，这样子这个水源呢驱散不掉。我等呢还是要喝井水，否则这血量太低。吃大蓝瓶也行啊，吃了再喝井水，否则现在白天这波井水感觉不够喝。A C 可喝是可以的。那这颗呢还是继续压制，水人呢继续招，赌标呢继续打富的满。但这个我等有大蓝瓶，所以大法师呢还是要离得远一点。卡号呢明显就是不想把对手打回城啊，所以他把技能呢都留在了这边的部队身上。这颗呢买出二发英雄。炼金了，我的呢也是吃下大蓝瓶，井水能喝就喝。这里呢死了一个 AC， 问题也不大。这样子对我的来说，就是利用这一波慢慢的去赚对手一点经验。这盘其实卡号就没怎么练级啊，没练几个点。但是呢，这个我等离五级越来越近了。这边又打掉一口月景。那这样对我等来说，他的目的达到了，就是要速度升个五。这边不行呢，再买个血瓶吃一下。熊也来了，反了黄铜再一套，哇，那这样这个沃登死不掉呀！这么打，我觉得对瑟克来说就看他后续怎么发展了。否则单纯这么拼下去的话，把这个沃登等级送太高了。卡号是明显就这么打的啊，这是卡号设定好的自己一个战术。沃登到五，三级毒标了。那这样接下来的话，这里要小心了啊！有了三级毒标的话，这时候打英雄就有点伤了。那这边呢，又点掉一个水人。鼠标开始炸大法师了，哎，这大法师回去要不要交？这边的高达溜进去，哎，这大法师别坚持了，小精灵修一下。高达，哎呀，被点掉回城了。那这样子这一波其实对于索克来说，损失的也挺多的，死了那么多的福特曼，关键我等已经是到了五级一小半经验了。那索克呢？这时候看一下家里三本呢，剩了一大半。那索克也没办法，就用福特曼来给自己多换点时间。现在补了一架飞机，但是呢，这个五级我等一旦抓过来的话，大法师只能跑买血瓶跑，只能跑啊，没有办法啊，毒标再一扎吃血瓶了，一会回城可能还要交，先把这小星星打断啊，没人敢打吗？那这样里面有圣塔也没用啊，这我等还可以闪进来啊，来炼金加扣血，这边呢我等没有视野，所以暂时先不上啊，我等视野有有有有，啊，这是这是大法师的视野，我等视野在这，我等视野的话也看得到。那现在的话，我等呢就在外围也不走了，就守住这，让你大法师出不了门。中间的话看一下，打掉这个农场，买出了二发英雄熊猫了。我呢对于卡号来讲呢，现在要抓紧时间给熊猫练个级。这边呢我等继续压制一下对手，就是不给大法师和炼金出去练级的机会。那这样熊猫整个练级就非常舒服了呀，没人干扰啦。虽然说卡号没有封矿，但这一波它的整个损耗其实并不高。那这边呢又点掉一个男巫
大法师就躲在里面，关键这里也没有商店，南无回不了血，这大法师就被摁在家里出不去了。我等又闪过来，哎呦，大法师快点往里跑！哇，这个我等现在在这儿的威慑力非常大、啊，大法师呢只能夺路而逃，快点跑到风矿去买血瓶了。但是呢，熊猫现在就是到处练级啊，三个的飞机呢也看得到，但是呢无人无能为力啊，阻止不了，只能眼睁睁看着对手一个点接着一个点在练。那这样子，这个风矿的感觉也是没办法了，还是要被熊猫练完。那这边来看一下，对于萨克来说，现在的话就在家里防守了，因为他也不确定卡号这波会不会去进攻。那这边的熊猫还要练，我等呢就在这守着。那现在呢，萨克已经有了两个骑士了，帕拉丁也在了啊。这帕拉丁加炼金，就是为了保这个大法师的可能。明兵一敲，我跟你刚正面了。我等一个毒镖呢，还是把这一个龙虾人给收了。打完走人，熊猫呢刚又打了个大蓝瓶。那这样大蓝瓶呢，熊猫现在一会儿到三周也可以拿，给我的呢也可以。那这波呢，熊已经大师级也好了啊，正面其实还是可以打的。我们的部队遭到了攻击。熊猫呢买来重修之书，一会儿可能给我等要用刀扇了。研究完成。卡号呢，一边往后撤，一边把野怪打醒。有机会呢就练。那这边的重修之书给到我等，我等是升了一个三级的刀扇，两级的闪。熊猫继续练。那这边的熊猫已经到三了，这样子升级了两级的火可以，一级的九物。蓝瓶呢，我感觉一会给我等可能更好，我等因为是三级的刀扇啊，打出的伤害更高。这边的骚客也是一路在练啊，哪里有怪我就练哪里。正面的熊猫上去，先来一口火，我等了一个刀扇，哇、哦，这一波伤害好高啊！你看这波伤害，炼金加血有点加不过来，熊咆哮一下，熊猫呢现在还有酒火可以喷，那我等的大蓝瓶还是递过去给我等了，这肯定要我等吃。那这边呢吹起了这个炼金，熊猫再来一口火，因为刚刚呢是打了个吹风仗的，那这边的大法师扛不住，哎呀，这波只能回城了，骑士都扛不住了呀！哎呦，大法师小心了。我等还不想打大法师，结果没办法，对手回城。刀山有没有？哎，火一喷，哎呀，刀山一给，两个骑士又倒了。走之前死了两个骑士啊。那现在呢？看一下，萨克是准备要跑坦克了，好像有坦克了，我看到。坦克在哪？嗯，被打掉了，被打掉了。我刚刚看到有辆坦克的，没了。这边的熊猫还在练。哇，这熊猫升的真快啊，四级了已经是。那我等着回去，等熊德的一个返老还童一套之后再喝井水，可能会好一点。那瑟克呢也是要抓紧时间给自己的炼金和帕拉丁练个级啊，想速度升个三，因为这两个英雄到三之后的话，大法师呢就没有后顾之忧了，一个升光，一个加血，怎么着也加得过来。那这边的五级的我等，马上要到六了，还差了四十九点经验。熊猫的四级一小半经验了，那这边的我等吃个小星星。熊猫套个返老还童。左边的话看一下卡号呢，终于放下自己的生命之树，准备开矿。那这里呢看一下，萨克还想练，那结果看看到卡号一来的话，这波练不了了。这怎么到处都水人啊？这两个是野怪的水人啊。小鹿呢驱散掉一个水人，还没驱散完。那这边再驱散一下。这七级海龟呢看一下卡号可以练掉啊。可以练，我等着往上扛一扛，那熊猫的练掉就行了。那这边呢，瑟克也不想放掉这个怪，还是想要打。我等着刀上过去，一口火，一个男巫又倒地，六级我等啦，感觉可以开大招了。对，大招一开，那这样子对瑟克来说，这波没法打了啊，打不了。那卡号呢，又自建目的啊，就是想把这个点练了。我等这边呢去哪？可能要去六点钟位置看看对手有没有开矿。那现在呢？萨克这波团战接不了了。看一下熊猫这边的装备，打了一本死亡之书。那这边的沃顿来到六点钟看一眼，但是呢，萨克这时候的这架飞机呢也看到了卡号的风矿了。那熊猫练完这个点呢，离五级越来越近。我们的基地遭到了攻击。那卡号呢？自然祝福也在升，因为这一盘卡号是一直压着五十人口，他是靠着两个高等级英雄在打，所以整个单矿的经济。还是运营的非常不错的，反而萨克这边的人口太高
，虽然双矿啊，但是呢，其实整个正面打起来感觉也并不是特别的顺利。那这边的卡奥德分矿起不来，熊猫呢已经练到五级了，哇，真快十五分钟啊！熊猫也到五级了，我的人身上是满蓝满血的，可以继续跟对手打消耗战。现在呢，对于萨克来说最大的问题是帕拉丁和这边的炼金都没到三，我的人上去刀扇打小炮。帕拉丁呢是拿了两个血牌啊，防止被秒。但沃登现在呢就是一路追，这再刀扇，哎呀，这门小炮要没了。再一下，刀扇没给，圣光骗了一下，熊猫一口火一个刀扇，避难回去了这个帕拉丁大法师再回城，打不了啊这波团战。一个骑士又倒了，就每一次团战感觉瑟克都是亏的。那现在呢对瑟克来说，唯一做的完美的一点就是说把卡号的分矿给限制住了。大哥，这个能限制多久呢？因为正面卡号有优势的情况下，他的矿迟早能开。好、啊，现在呢，瑟克这边矿只有两千五了，这边矿呢还有两千六，也就意味着瑟克的整个钱也不算特别多啊。现在呢，对瑟克来说，当务之急就是练一个高等级的炼金和帕拉丁了。但这波呢，卡号又抓过来了，哎呀，这三门小炮有没有避难？快点走，否则要死！快点避难。熊猫还在追，这里呢还能喷一口，哎呦，一喷一刀散，哎呀，一门小炮又没了，这根本打不了这个团战，这怎么打呢？完了，还头一套。那这边呢，看一下卡号家里的月景呢，还是补了六口啊。这边的十二点钟位置也在开矿，但是萨克是留了一架飞机，我等继续上去一个刀散，熊猫呢跟上，也可以继续喷火。哎，这熊猫被塔在打，那再来一口火。我的呢，可是没蓝了。那这波呢，感觉卡号可以稍微撤一撤，啊、或者守在对手家门口，暂时不走，给自己的分矿呢多赢得一点时间。那现在双方的主矿呢，钱都不算太多了。啊，萨克的这片分矿的钱也不多了，所以对萨克来说，还是要考虑再开一片矿的。而卡号这边呢，现在的话就是两个英雄操作好，蓝瓶啊，小星星买好。正面打起来还是不吃亏的。那你看，现在 Sock 就是要去限制住卡号开矿，因为他也知道，一旦让卡号矿开起来之后，那真的没得玩了啊！那这边的熊猫再过来，喷火一喷，一个刀下两个小炮，直接倒地啊！这没得玩啊！这么打，这么打就太吃亏了。这边的顶出反魔法药剂，蓝瓶一地，刀山一给，喷火一喷，这边的骑士避难回去。这样子，你看，这骑士根本就扛不住啊！在避难，炼金呢继续加血，但是呢，熊猫还有喷火，我等呢拉扯一下。后排呢又来了两门小炮，这个小炮要打，我等呢感觉还是要把技能留着打小炮。熊猫随时准备喷火，我等呢随时准备上去刀扇，小秒这两门小炮，因为已经没有刀扇，没有避难了。那这边呢刀扇，哎，我等蓝不够吗？哎呀，好尴尬，上去蓝不够了。那这样两门小炮继续打小路，我等呢绕了一圈，再闪走。那单纯回去喝点井水再来打，但是现在卡号这个风矿呢也有危险，因为有两门小炮在啊，这样砸得起来就比较快了。熊猫的身上蓝是有的，但呢一下子也上不去，就等我等过来了。那这样我等井水一喝，小星星一吃，这边呢又死了一门小鹿，两门小炮还在砸，一个一本书没有吃啊，这边生命手册。那这边呢来了一刀扇，一个小炮倒地，炼金呢还在坚持，但是一口火又一门小炮没了。但是呢，卡号的分矿也被点掉，这对卡号来讲有点亏啊！一会儿的话，看看是不是要把三本主基地爬出去了，否则这个矿是开不起来啊。但卡号呢，由于一直压五十人口，钱还是挺多的。啊，萨克这时候的问题也来了，他的两片矿呢马上都要干了，应该是要考虑开第三片矿。卡号的熊猫呢，离六级还有点距离啊。那这波呢？看一下，瑟克呢还是要继续进攻。帕拉丁买团谱，炼金加血，帕拉丁圣光，就这么多的加血技能，还是扛不住对手的两个 A O E 啊。这边呢，看一下刀扇加九火，继续来。这个伤害是真的高啊！这我等已经打了两万四的伤害，熊猫打了一万一了。熊猫的身上还有蓝，这边的炼金也在不停的加血，我等呢继续刀扇加上熊猫的九火。哇，这波骑士扛不住了呀！那卡奥呢？现在家里的井水呢？还有几口可以喝一喝。
熊猫的身上也是还有蓝的，这样子对索克来说，再消耗下去的话，自己的部队要小心，特别后面两门小炮啊，就怕熊猫上去一火一口火一喷。那这边呢，喷掉了一个小炮了。那这里呢，正面双方还在拼了啊，就看谁扛不住。这里呢，我等还在点这门小炮，熊猫的身上还有火，但我等的血量有点低，在闪走。这边的新鲜的熊过来之后呢，要套个防狼环筒。就算有破法，这也要该套还是要套一下。好在呢，已经晚上了，卡号呢可以不停的去喝井水来调整自己的血量。熊猫呢这时候身上蓝也不多，双方呢正面还在拼，我正呢吃了一个小清醒。刀山呢准备要给这个炼金了，哎呦，炼金无敌顶掉这个刀山，这一把有点神啊。那后面两门小炮要处理掉，我等过去了，我等过去了。那双方的血量都很低，这时候呢 ，Sok 点出了回城，但是炼金死了，小炮也死了一门。这样子对于这边的斯克来说，每一次团战太亏。你看卡号的熊都没有死啊，都是残血，都拉扯走了。那现在呢，主矿干了，这样子卡号的三门主基地就爬出去。而斯克这时候呢，六点钟位置的风矿通过这波团战也是开出来了，但是斯克呢现在也是单矿啊，因为主矿风矿都干了，就剩六点钟位置这片矿了。由于斯克人口一直维持在高位，所以现在他的整个经济不好。而卡号这边呢，只要这片矿开出来，那这样子问题就不大了。现在呢，还是要给自己的这波熊把血量回上去。六级的沃登，快到六级的熊猫了。熊猫吃个小清醒，继续上。那这边呢，看一下无敌的复仇化身，也是来到六点钟位置，已经看到了 Sok 的矿。那这样子对卡号来讲也有目标了，我就打你疯矿，我看你怎么防。那这边闪过来，先给个刀扇，杀了一个男巫。熊猫呢跟在后排，准备要喷火，一口火一根塔没了。那就这两根英雄的 A O E， 感觉现在对于斯克来说压力已经很大了。旁边呢还有个复仇的化身，不停的过来招无敌的复仇之魂。那这波哎呀，民兵干啥呢？哎呀，这民兵熊猫身上还有蓝，没有喷火上去，我得上去自己点。哎呦，这波农民别死完了，我得说我一个人打就行了。那将斯克呢这波民兵变农民。熊猫想进去，哎，熊猫，熊猫能进去？熊猫不去吗？哎哎，这熊猫为什么不去啊？这火一喷都不去啊？来了吗？哦呦，索克民兵走了。现在呢，感觉索克是故意要引诱这只熊猫进去。你进去我就给你堵住。我等是有保存，其实也无所谓啊。但我等的明显不想用这个保存。那这边呢，我等一个人躲在里面打民兵，打不过呢就单拳走人了。熊猫也要回去。现在呢，感觉卡号家里的月景呢都可以喝了。哦呦，这波熊都满血啦。哇，那这样子感觉对于这边的斯克来讲，这要进攻了呀，因为卡号的分矿马上就好，一旦这波矿好一好，这没没得打，没得打，打不了啊！这三攻两防的熊德啊，正面怎么打？啊，这边的骑士呢，两攻两防，卡号六十人口，斯克六十四人口。那我等着回去井水一喝，熊猫呢也是满蓝状态。卡号呢这波只要先守一守。等两个英雄一来，这边就能打了。熊咆哮一下，熊猫上前，九火一喷。那这样子，我等再一个刀扇，哦呦，七级我等熊猫六级了。水人直接扛不住，这波骑士也差不多。那我等呢再走位，熊猫也拉扯，这可能敲出民兵。这民兵在熊猫眼里那就是宋金叶啊。我等上去再来一个刀扇，这边的再一口火，是团补也没用，都是残血的骑士。熊猫要不要开个大招？那这波民兵上来呢也是扛不住，我等呢还在走位。那这样，斯克再坚持下去意义不大了呀！再一个刀扇，又一个小炮没了。那这边的话，斯克只能退，不能打了。来到了商店买本团补，但是好像也改变不了整个局势啊！再刀扇，再九火，哎呦，这英雄都扛不住了。熊猫现在身上还有蓝。那这里呢，看一下卡号呢，一路推过去了。啊，对斯克来说呢，要再坚守这个疯狂意义也不大啊，就这么三根塔，保存回去了。我等再喝点井水，一会儿再来一波。那斯克呢也不甘示弱，我就是要进攻啊，输也要输在进攻的路上。那这边的我等井水一喝了，斯克呢一照也知道了，这个我等又来了呀，这怎么打？熊猫大招都懒得开啊。那将这,这个三门主基地又推不掉。小鹿呢驱散掉这个水人，我的人准备上前。哎呀，两门小炮，哦呦，一口酒火，一个刀山，两门小炮直接没了。那这样子对于萨克来说的话，打不了了呀，这还怎么打？这边的萨克打出 GG， 我们攻下卡号，最终获得这场比赛胜利，也是感谢兄弟们收看。
，再见。